বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার যারা আমার চ্যানেলটিতে ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব গত ভিডিওতে যা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা গত ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম রেজিস্ট্যান্স ইন্ডাক্টেন্স এবং তার পূর্বের ভিডিওতে আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে আসতেছি আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ার এবং ইলেকট্রিক এনার্জি এই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা পাওয়ার বলতেই আমরা বাজারে যদি কোনো জিনিস কিনতে যাই সাধারণত আমরা একটা বাল্ব কিনতে যাবো আমরা দোকানদারকে বলি যে ভাই আমাকে ষাট ওয়াটের একটা বাল্ব দেন তো একটা ষাট ওয়াটের ব্যাপার প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ওয়াট আছে ফ্রিজ ইলেকট্রিক্যাল যত ধরনের অ্যাপ্লায়েন্স আছে ওয়াটের ব্যাপার এখানে জড়িত রয়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এনার্জি এই এনার্জিটা আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে আমরা যে বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি আমরা সরকারকে বিদ্যুতের বিল দিই সেখানে আমরা এনার্জি কথাটা ব্যবহার করি তো এই বিদ্যুৎ বিলটা আমরা কতটাল কতটুকু শক্তি ব্যবহার করলাম সেই শক্তির উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের যে যারা বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় তাদেরকে আমরা অ্যামাউন্ট পে করে থাকি তো জুতে জিনিসই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে একটা পাওয়ার কি জিনিস এনার্জি কি জিনিস আমরা প্রথমেই বিদ্যুতের সাথে সংশ্লিষ্ট যে দুটা জিনিস দেখলাম একটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তিনটা রাশি নিয়ে আমরা কাজ করি একটা হলো ভোল্টেজ একটা হলো কারেন্ট আর একটা হলো রেজিস্ট্যান্স এই তিনটা রাশি নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি মৌলিক বিষয় নিয়ে কাজ করি এরপরে এই তিনটা রাশির সাথে সম্পৃক্ত কিভাবে কি সুর ফর্মুলা হয়ে একটা হবে ওয়াট বা পাওয়ার আর একটা হবে এনার্জি এনার্জি এই তিন এই কয়টা জিনিস তো আমরা আজকে দেখব যে পাওয়ার কি জিনিস সুপ্রিয় শিক্ষাতে সহজভাবে আমি একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে পাওয়ার কথাটা আসছে কাজের এখান থেকে কাজ আমরা বলি কাজ করার সামর্থ্য শক্তি কাজ থেকেই পাওয়ার কথাটা আসছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়া পাওয়ার বা ইলেকট্রিক পাওয়ার কাজ হচ্ছে কাজের একক হচ্ছে আমরা জানি জুল 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 হচ্ছে কাজের একক সিজিএস একক হচ্ছে আর্ক তো আমরা জুল বলতে বোঝাই যেমন ষাট ওয়াটের একটা বাল্ব অর্থাৎ একটা এমন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ করে যদি আমি যে পরিমাণ হিট তৈরি করি আমরা যদি হিটার বলি কিংবা পানি হিট করি যদি বিদ্যুৎ দিয়ে পানি হিট করি বা হিটার দ্বারা কোনো আগুন তাপ সৃষ্টি করি সেখানে দেখা যাচ্ছে যদি ষাট জুল পার সেকেন্ড কাজ হয় এক সেকেন্ডে যদি ষাট জুল কাজ হয় সেটাকে আমরা বলি কাজের ক্ষেত্রে জুল এত জুল কাজ হলো ইলেকট্রিকের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলি পাওয়ার অর্থাৎ ষাট জুল পার সেকেন্ড কাজ যদি হয় এত এক সেকেন্ডে যদি ষাট জুল কাজ হয় সেটাকে আমরা বলি ষাট ওয়াট সেটা বিদ্যুৎ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে তাহলে আমরা এই যে বিদ্যুৎটা যে ফুল হয় তাহলে একটা ভোল্টেজ লাগে আর একটা কারেন্ট লাগে ভোল্টেজ ফুলো দিলেই পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সৃষ্টি হলে কারেন্ট সৃষ্টি হবে তাহলে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এই দুটাকে গুণ করলে আমার যদি এক সেকেন্ডে তার মানে এই কারেন্ট বলতে এক সেকেন্ডের বিষয় তাহলে এক সেকেন্ডে যদি ষাট জুল কাজ হয় ষাট জুল তাহলে সেটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে বলি ষাট ওয়াট ষাট ওয়াট যদি এক সেকেন্ডে কারেন্ট প্রবাহের কারণে যদি একশো জুল কাজ সম্পাদন হয় তখন সেটাকে আমরা বলি একশো ওয়াট এক সেকেন্ডে যদি কোনো একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে যদি চল্লিশ জুল কাজ সম্পন্ন হয় সেটাকে আমরা বলি চল্লিশ ওয়াট তার মানে এই যে জুল জুল জুলিটা বিদ্যুতের যদি আমরা ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা ওয়াট বলতেছি ওয়াট মানে হচ্ছে পাওয়ার বা শক্তি বলতেছি সেটা আমরা পি দ্বারা যদি প্রকাশ করি তার মানে পি এক সেকেন্ড মানে হচ্ছে কারেন্ট এক সেকেন্ডের ব্যাপার সেখানে পি মানে ভোল্টেজ ভি কারেন্ট আই এই দুটোর গুণফলকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক পাওয়ার তো ইলেকট্রিক পাওয়ার মানে হচ্ছে গাণিতিকভাবে যদি আমরা বলি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের কোনো ফল কিন্তু আমরা আসলে সায়েন্স থেকে যদি বলি আমরা কাজের ওখান থেকেই আসতে হবে মূলত বিদ্যুতের দ্বারা কী পরিমাণ কাজ করতেছি আমি আমি সেটা হিটের সাথে তুলনা করতেছি তাপের সাথে তুলনা করতেছি আমি যদি একটা হিটার দ্বারা পানিতে যদি আমি হিট করি সেটা যদি এক সেকেন্ডে আমার যদি দুইশো জুল কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি দুইশো ওয়াট সো এক সেকেন্ডের কারেন্টটা আমরা এক সেকেন্ড মানে হচ্ছে কারেন্ট কারেন্ট গুণন ভোল্টেজ দিয়ে যদি আমরা গুণ করি সেখানে আমরা ওয়াট পাওয়া সে উদাহরণ বলি ভোল্টেজ হচ্ছে একশো ভোল্ট আর কারেন্ট হচ্ছে পাঁচ তার মানে হচ্ছে পাঁচশো ওয়াট 
এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ার এবার আসি এনার্জি এনার্জি কি জিনিস আমরা এই যে পাওয়ার এক সেকেন্ডের ব্যাপারটা কি আমরা পাওয়ার বলতেছি ওয়ার্ড বলতেছি জুল পার সেকেন্ডকে এখন আমরা যদি এটার অ্যামাউন্টটা হিসেব করি যে দুই ঘন্টায় তিন ঘন্টায় বা চার ঘন্টায় বা পাঁচ ঘন্টায় বা ছয় ঘন্টায় টোটাল কতটুকু বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করলাম সেটাকে আমরা বলি এনার্জি যেমন পাওয়ার আমরা হিসেব করলাম পাওয়ারের একক ওয়াট হতে পারে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি ভি আই ভি আই এই জিনিসটা বলতেছি তো এই ওয়াটটাকে আমরা একটা ষাট ওয়াটের বাল্ব আমি ছয় ঘন্টা চালালাম তাহলে ছয় ঘন্টা চালালে টোটাল কতটুকু শক্তি সে নিল তাহলে ছয় দিয়ে গুণ দিলাম সিক্স আওয়ার সিক্স আওয়ার তো এই এই জিনিসটাকে আমরা ঘন্টাটাকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করতেছি সিক্স আওয়ার তো এই যে পাওয়ার এবং সময় এই দুটা গুণ করলাম এটাকে আমরা বলি এনার্জি বাসা বাড়িতে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমি ফ্যান চালাচ্ছি লাইট চালাচ্ছি অনেক কিছু চালাচ্ছি টিভি ফ্রিজ তো সারা দিনে বিভিন্নটার সময়ে এই টোটাল সময়ে আমি কি পরিমাণ বিদ্যুৎ অপচয় করলাম সেটার বিলটা সরকার আমার কাছ থেকে নেবে বা যারা কোম্পানি আছে তারা নেবে তো সেও এনার্জি হচ্ছে হলো যেমন একশো ওয়াটের একটা বাল্ব এক ঘন্টা চালাইলাম তাহলে এনার্জি কত একশো ওয়াট এক ঘন্টা চালালাম মানে ওয়ান দিয়ে গুণ তার মানে হচ্ছে একশো ওয়াট আওয়ার এটি হলো এনার্জি তো এটাকে যদি আমরা আর একটা জিনিস চিন্তা করি যে এক হাজার ওয়াট একটা বাল্ব আমি এক ঘন্টা চালালাম তাহলে এটা হচ্ছে এনার্জি হচ্ছে এক হাজার ওয়াট আওয়ার প্রিয় ভিওয়ার্স আমরা বাসা বাড়িতে যে মিটার ব্যবহার করি সেটাকে আমরা এনার্জি মিটার বলি এই যে বিদ্যুতের বিল যেটা দেয় সেখানে আমরা ইউনিট বলি ইউনিট এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম কত পাঁচ টাকা ছয় টাকা দশ টাকা তো এক ইউনিট মানে হচ্ছে এই যে ওয়াট আওয়ার এক হাজার ওয়াট আওয়ার হলো এটাকে যদি আমি এক হাজার দিয়ে ভাগ দিই তাহলে হয় ওয়ান ওয়ান তখন হবে কিলো ওয়াট আওয়ার কিলো ওয়াট আওয়ার এই যে ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ারকে আমরা বলি এক ইউনিট অর্থাৎ এটাকে আমরা এনার্জি বলতেছি এই মিটার যে মিটার থেকে আমরা এই রিডিংগুলো নিই সেটাকে আমরা এনার্জি মিটার বলি প্রত্যেকটা বাসা বাড়িতে এম ডিবি পাশে এই মিটারটা থাকে তো আমরা আর একটা জিনিস বলতেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এনার্জি মিটার আমরা ওয়ান কিলো আওয়ার আওয়ার বলতেছি এটা বিদ্যুতের বিলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে তো এই যে ওয়াট এনার্জি মিটার আমরা বাসা বাড়িতে ব্যবহার করতেছি তো এখানে একটা বিষয় আমরা তাহলে বুঝতেই পারি যে এনার্জি মিটার আমাদের বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে তো এটা কিভাবে বের করে আমরা বললাম যে এক কিলো ওয়াট আওয়ার মানে এক ইউনিট তো আমরা ইচ্ছে করলে বাসা বাড়িতে একটা দিন হিসেব করে কি লোড কত কয় ঘন্টা চললো আমরা এই বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু থিওরিটিক্যালি বের করতে পারে প্রিয় ভিওয়ার্স আমার মনে হয় যে আপনারা সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে সকল শিক্ষার্থী যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে বা এই কেন্দ্রিক আরও প্রশ্ন জানার থাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট জানাবেন আমি পরবর্তীতে এটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম